హాయ్ ఎవ్రీవన్ ఈరోజు ఒక క్వశ్చన్ గురించి మనం చూద్దాం సో ఈ క్వశ్చన్ మనకు సర్వీస్ నవ్లో స్క్రిప్టింగ్ ద్వారా ఎలా సాధిస్తాం అనేటువంటిది మనం ఈరోజు మెయిన్గా చేయబోతున్నాం సో అయితే ఈ క్వశ్చన్ కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది చాలా బాగుంటుంది సో చూడండి ఇక్కడ వి నీడ్ టు మానిటర్ ఆల్ ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్స్ సో ఏంటంటే ఒక ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్స్ అనేటువంటిది మానిటర్ చేయబోతున్నాం మనము సో ఓకే రైట్ సో మానిటర్ చేయడానికి ఏంటంటే వైల్ క్రియేటింగ్ మన రికార్డ్ చెక్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్ వాల్యూ సో ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ ఎనీ అదర్ రికార్డ్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనము ఒక రికార్డ్ని క్రియేట్ చేయబోతున్నాం దేనిలో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్లో నేను ఒక ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను అంటే దానిలో చెక్ చేసుకోవాలట ఏమని ఆల్రెడీ ఇటువంటి ఏమన్నా మనకు క్రియేట్ అయ్యాయా అయితే మనం ఏ ఎటువంటి క్రియేట్ అయ్యాయా అంటే మనం షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కదా మెయిన్గా ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా ల్యాప్టాప్ పని చేయట్లేదని కానీ లేదంటే నేను ఇక్కడ ఏదైనా ఏంటి సర్వర్ డౌన్ అయిందని కానీ ఇటువంటి కదా నేను పెట్టేటువంటిది కాబట్టి ఇటువంటి వాటిలో నేను ఏదైనా ఒక ఫీల్డ్ నేను రెఫరెన్స్గా తీసుకుంటాను ఆ రెఫరెన్స్ ఫీల్డ్ ఏంటిటా అంటే సో ఎక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్ వాల్యూ అనేటువంటిది ఇంకా ఇంతకుముందు రికార్డ్స్ ఎవరైనా ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అవుతే సేమ్ ఉన్నాయా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఈమెయిల్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అన్నాను సేమ్ ఈమెయిల్ ఈజ్ నాట్ వర్కింగ్ అనేటువంటిది ప్రీవియస్గా ఏమైనా ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అయ్యాయి అనేది చెక్ చేసుకొని ఒకవేళ గనక ఆల్రెడీ ఉన్నట్లయితే ఆ రికార్డ్స్ ఉన్నట్లయితే వాటి యొక్క ఇన్సిడెంట్ నెంబరు అదేవిధంగా ఏముంది షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో అవి రెండు కూడా మనకు కనబడాలి ఎప్పుడు వైల్ క్రియేటింగ్ ద రికార్డ్ ఒక్కసారి రికార్డ్ అనేటువంటిది క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అంటే సేవ్ చేసేటప్పుడు సంథింగ్ క్రియేట్ అయ్యేటప్పుడు డేటాబేస్లో మనం స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు అర్థమైంది కదా మీ క్వశ్చన్ సో క్వశ్చన్ అంటే మళ్ళీ క్లియర్గా చెప్తాను చూడండి ఒక షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటిది ఆల్రెడీ రిపీటెడ్గా ఉన్నాయి ఇంతకుముందు కూడా ఒకే ఒక ఇన్సిడెంట్ క్రియేట్ అయింది సేమ్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్తో అంటే మనకు అది చూపెట్టాలి అదేవిధంగా సో మనకు ఒక అలర్ట్ లాగా చూపెట్టాల ఓ ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయిపోయింది ఇది సో మరి మళ్ళీ క్రియేట్ చేస్తున్నారు అనేటువంటిది ఒక దాన్ని జస్ట్ చూపెట్టాలి అంతే ఇది మానిటరింగ్ చేయడం అని అనుకుంటున్నాం రైట్ సో ఇలా మనం ఒక స్క్రిప్టింగ్ రాసుకొని దీన్ని ఈ యొక్క ఏంటి ఇన్సిడెంట్ సంబంధించినటువంటి మానిటరింగ్ అనేటువంటిది అచీవ్ చేద్దాం సో దానికోసం నేను నా పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్లోకి వెళ్ళబోతున్నాను ఓకే రైట్ సో దిస్ ఈజ్ మై పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ సో దీనికోసం ఏం చేద్దామంటే ఒక బిజినెస్ రూల్ రాద్దాం దీని మీద రాద్దాం ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ సంబంధించింది ఒక బిజినెస్ రూల్ రాసేసి మనం దీన్ని అచీవ్ చేద్దాం రైట్ సో దానికోసం ఆల్ మీద క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ నేను బిజినెస్ రూల్ రాయబోతున్నాను సింపుల్గా నేను బిజినెస్ రూల్స్ అంటాను సో బిజినెస్ రూల్స్ అనగానే ఇక్కడ మనకు సిస్టమ్ డెఫినేషన్లో బిజినెస్ రూల్స్ ఉన్నాయి సింపుల్గా బిజినెస్ రూల్స్ మీద క్లిక్ చేయండి చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది ఈజీగా ఉంటుంది క్లియర్గా మనకు చూపిస్తుంది ఆల్రెడీ రికార్డ్స్లో ఉన్నాయా ఆల్రెడీ ఏమైనా ఈ సేమ్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్స్ ఉన్నటువంటి ఓకే రైట్ బిజినెస్ రూల్స్లో నేను న్యూ అందాం సో కొత్తగా ఒక బిజినెస్ రూల్ అనేటువంటిది రాయబోతున్నాను రైట్ సరే మరి ఆ బిజినెస్ రూల్ యొక్క పేరు ఏం పెడదాం మరి చెప్తాను చూపిస్తాను మీకు ఏం పెడదామని పేరు సో మీనింగ్ఫుల్గా ఉండేటువంటి నేమ్ని ఇస్తే బాగుంటుంది రైట్ సో మీనింగ్ఫుల్గా ఉండే నేమ్ వచ్చేసి ఏం మానిటర్ చేస్తున్నాం కదా మనం ఏ ఫీల్డ్ని మానిటర్ చేస్తున్నామండి మనం షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మానిటర్ చేస్తున్నాం రైట్ కాబట్టి ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మానిటరింగ్ అని పెట్టేద్దాం సో బెటరే కదా సేమ్ సో మనం అనుకున్న దాని ప్రకారంగా ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మానిటరింగ్ అని పెట్టేద్దాం కొంచెం టైం తీసుకుంటున్నాం మనకోవడానికి ఓకే ఐ థింక్ ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటి కొంచెం స్లో ఉన్నట్టుంది వెయిట్ సో ఇన్స్టాన్స్ అనేటువంటిది ఒక మీరు జస్ట్ ఒక వన్ డే టూ డేస్ కనుక మీరు ఓపెన్ చేయలేదు అనుకోండి ఆ టైంలో ఇట్లానే మనకు కొంచెం స్లో అనేటువంటి ఛాన్సెస్ ఉంటాయి కాబట్టి కొంచెం వెయిట్ చేయండి ఇంకా ఫస్ట్ టైం అంటే మేము టూ త్రీ డేస్ తర్వాత నేను ఓపెన్ చేస్తున్నాను నా యొక్క ఇన్స్టాన్స్ అంటే ఇలానే కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంది దట్టు ఇది పర్సనల్ డెవలపర్ ఇన్స్టాన్స్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మనం క్రియేట్ చేసుకునేటువంటి అకౌంట్ కాబట్టి ఇలానే ఉంటుంది చూడండి ఒక్కసారి నేను ఎగ్జిట్ అయ్యి మళ్ళీ వస్తాను చూపిస్తాను మీకు బాగా స్లో అయిపోయింది కాబట్టి మళ్ళీ నేను ఫస్ట్ నుండి ఓపెన్ చేశాను రైట్స్ బిజినెస్ రూల్స్ అందాం ఓకే సిస్టమ్ డెఫినేషన్లో బిజినెస్ రూల్స్ అని ఉంది 
రైట్ కొత్తగా క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను న్యూ అన్నాను రైట్ ఓపెన్ అవుతుంది రైట్ సో ఏం నిమిద్దాం మరి బిజినెస్ రూల్ యొక్క పేరు ఏమి ఇద్దామంటే షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మానిటరింగ్ అనేటువంటిది ఇచ్చేద్దాం షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ మానిటరింగ్ ఓకే సో ఏ టేబుల్ అండి ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ కదా ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ అని సెట్ చేసుకుందాం ఇన్సిడెంట్స్ బాగా స్లో ఉందండి ఓకే సో ఇన్సిడెంట్ అని తీసుకున్నాను టేబుల్ వచ్చేసి తర్వాత అడ్వాన్స్డ్ అనేసి అడ్వాన్స్డ్లోకి నేను వెళ్తున్నాను సో అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళేసి ఏంటి మనకి ఇక్కడ ఇదేంటి బిఫోర్ ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేటెడ్ కదా ఎందుకంటే ఒక రికార్డ్ క్రియేట్ అయ్యే కంటే ముందే మనం ఈ యొక్క యాక్షన్ అయ్యేటువంటిది చేయాలా సో కాబట్టి ఇన్సర్ట్ ఆర్ అప్డేటెడ్ ఒకవేళ కనుక నేను షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కనుక అప్డేట్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్డేట్ అయ్యే కంటే ముందు కావచ్చు లేదు అంటే సో ఆ రికార్డ్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయ్యే కంటే ముందు కావచ్చు అది మీ యొక్క రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా ఈ యొక్క వెంట టూర్ అని అనేటువంటిది పెట్టేసుకోండి ప్రస్తుతానికి అయితే నేను బిఫోర్ క్రియేటింగ్ ఆర్ బిఫోర్ అప్డేటింగ్ అనేటువంటిది పెట్టుకున్నాను సో అడ్వాన్స్లోకి వెళ్ళేసి నేను స్క్రిప్టింగ్ రాయబోతున్నాను సో దీనికోసం స్క్రిప్టింగ్ కోసం కొంచెం పెద్దగా చేద్దాం స్క్రీన్ను రైట్ ఇక్కడ నేను స్క్రీన్ ఇస్తున్నాను ఏంటి స్క్రిప్టింగ్ రాస్తున్నాను రైట్ ఏమన్నా ఫస్ట్ మనం ఏమన్నామంటే ఇఫ్ కండిషన్ రాద్దాం ఇఫ్ కండిషన్ ఏంటి అంటే కరెంట్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అంతే కదా షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ యొక్క ఫీల్డ్ ఏదైతే ఉందో సో దాని గురించి మాట్లాడుతున్నాను కరెంట్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ డాట్ చేంజెస్ సో చేంజెస్ అనేటువంటి జరిగినట్లయితే సో ఏంటి షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటి చేంజెస్ జరిగినట్లయితే మనం కర్లీ బ్రేసెస్ ఇచ్చేసుకొని వ్యార్ జిఆర్ ఇస్ ఈక్వల్స్ టు న్యూ గ్లైడ్ రికార్డ్ గ్లైడ్ రికార్డ్ అని తీసుకొని ఏ టేబుల్ తీసుకుంటున్నాను ఇక్కడ నేను ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ సో ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ వచ్చేసి యాడ్ యాక్టివ్ క్వెరీ లేదా యాడ్ క్వెరీ జిఆర్ డాట్ క్వెరీ సారీ జిఆర్ డాట్ యాడ్ క్వెరీ యాడ్ క్వెరీ అనేసి ఏం క్వెరీ తీసుకుందాం మనము ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ చెక్ చేసుకోవాలి కదా షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటి ఫీల్డ్ను నేను దేంతో చెక్ చేసుకుంటున్నాను అంటే కరెంట్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కరెంట్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్తో సెలెక్ట్ చే చెక్ చేసుకున్నాను అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటి దాన్ని మనం షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటి ఫీల్డ్లో పెట్టేసుకొని చెక్ చేసుకుంటున్నాను సో జియా డాట్ యాడ్ క్వెరీ అని మళ్ళీ పెట్టేసి ఆ క్వెరీలో ఏం పెడుతున్నాను నేను సిస్ ఐడి తీసుకుంటున్నాను దాని యొక్క సిస్ ఐడి సిస్ అండర్ స్కోర్ ఐడి సిస్ ఐడిని తీసుకొని దేంతో చెక్ చేసుకుంటున్నాను నాట్ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్స్ టు సో నాట్ ఈక్వల్స్ టు సిస్ ఐడి నాట్ ఈక్వల్స్ టు కరెంట్ డాట్ సిస్ ఐడి ఈ ఈ యొక్క రికార్డ్ కాకుండా చూడండి ఈ రికార్డు కాకుండా వేరొక రికార్డులో ఈ యొక్క షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ పెట్టుకొని చెక్ చేసుకోమంటుంది సో ఏంటట కరెంట్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ సో అర్థమైంది కదా కరెంట్ డాట్ సిస్ ఐడి సారీ కరెంట్ డాట్ సిస్ ఐడి సిస్ అండర్ స్కోర్ ఐడి సో అర్థమైంది కదా అంటే ఈ సిస్ ఐడి కాకుండా రిమైనింగ్ సిస్ ఐడిని చెక్ చేసుకుంటుంది ఓకే సో చెక్ చేసుకొని నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇఫ్ కండిషన్ లేదా మనకు ఇఫ్ కండిషన్ ప్లేస్లో వైల్ రాస్ స్టేట్మెంట్ రాసుకోండి ఎందుకంటే అన్నీ మనకు డిస్ప్లే కావాలి కదా సో జియా డాట్ నెక్స్ట్ అని తీసుకొని సో ఈ నెక్స్ట్లో నేను ఏమంటున్నాను కర్లు బ్రెసెస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏమంటున్నాను జిఎస్ డాట్ యాడ్ ఎర్ర మెసేజ్ ఎర్ర మెసేజ్ యాడ్ ఎర్ర మెసేజ్ అని ఏ దేని డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను అంటే ఇన్సిడెంట్ యొక్క నెంబర్ని డిస్ప్లే చేద్దాం అనుకుంటున్నాను ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ సో ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ అనేటువంటి తీసుకొని ప్లస్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ ఏమన్నాం జిఆర్ డాట్ నెంబర్ ప్లస్ ఇంకేం తీసుకుందాం మళ్ళీ ప్లస్ సింగిల్ కోడ్స్లో నేను స్లాష్ ఇచ్చేసి అంటే షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ నెక్స్ట్ లైన్లో ఇస్తున్నాను 
short description. షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేది తీసుకొని సో దాన్ని నేను షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఇక్కడ డిస్ప్లే చేస్తున్నాను సో ప్లస్ జిఆర్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ రైట్ అర్థమైంది కదా ఇంతే చాలా సింపుల్గా అయిపోయింది ఇంత ఇంక ఇంతకంటే ఏం లేదు సో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఇక్కడ అంటే మళ్ళీ ఒక్కసారి చూపిస్తాను మీకు కరెంట్ డాట్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ డాట్ చేంజెస్ అని అంటే షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ కనుక మారితే ఓకే సో మారణం తోపు ఏం లేదు మారితేనే చేంజెస్ సో మారితే అప్పుడు ఏం చేయాలంటే వ్యార్ జిఆర్ ఇది కోస్ట్ న్యూ క్లైట్ రికార్డ్ పెట్టుకొని ఇన్సిడెంట్ టేబుల్ మనం సో రికార్డ్స్ తీసుకున్నాను దానిలో ఏంటి షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఫీల్డ్లో మన షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ పెట్టి చెక్ చేసుకున్నాను సేమ్ ఈక్వల్గా ఏమైనా ఉన్నాయా ఉంటే యాడ్ క్వెరీ ద్వారా మనకు ఈ సిసైడీ కాకుండా అయిపోతుంది అంతే ఇప్పుడు ఈ సిసైడీ అయింది అనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది సో మళ్ళీ సేమ్ మనకు ఎప్పుడు కూడా ప్రతిసారి క్రియేట్ చేసేటప్పుడు ఇదే రికార్డే ఉందనుకోండి అది తప్పు కదా కాబట్టి ఏంటి మనకు ఈ సిసైడీ కాకుండా రిమైనింగ్ సిసైడీని చెక్ చేసుకుంటుంది తీసుకొని ఇక్కడ మనకి ఇంకొకటి మిస్ చేసుకున్నాం ఏంటి సో జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అనేటువంటిది రాయలేదు సో జిఆర్ డాట్ క్వెరీ అనేటువంటిది రాద్దాం అది రాయకపోతే మనకు ఎగ్జిక్యూషన్ కాదు గుర్తుంచుకోండి సో ఇట్లా పెట్టేసుకొని ఇప్పుడు నేనేమంటున్నాను ఈ విధంగా ఇచ్చేసి సింపుల్గా నేను సేవ్ చేశాను అనుకోండి ఓకే చిన్నగా చేసేస్తాను నేను సో ఇలా నేను కంప్లీట్ చేసుకున్నాను యాడ్ ఎర్ మెసేజ్ ద్వారా మనకు డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటిది లేదా ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ అనేటువంటిది సేవ్ ఏంటి చూపెట్టడానికి చూద్దాం సో ఇలా నేను ఒకటి లేదా రెండు రికార్డ్స్ అనేటువంటిది సేమ్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటి దాన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటాను చూపిస్తాను మీకు ఎలా ఉంటుందో రైట్ ఒక్కసారి రికార్డ్ క్రియేషన్లోకి వెళ్దాం ఇన్సిడెంట్ డాట్ లిస్ట్ సో ఇలా మీరు అప్పర్ కేసులో డాట్ లిస్ట్ అని పెట్టారనుకోండి అప్పుడు ఏమవుతుంది తెలుసా పక్క ట్యాప్లో ఓపెన్ అవుతుంది ఆ ఇన్సిడెంట్ యొక్క రికార్డ్స్ అన్ని కూడా చూపిస్తాయి సో ఇక్కడ సేమ్ ఉన్నటువంటి ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా డెమో డెమో అనేది టెస్ట్ టెస్ట్ అని ఉందా సో వీటిని చెక్ చేసుకుందాం ఇప్పుడు నేను కొత్తగా రికార్డ్ క్రియేట్ చేసుకొని పెట్టేసి దానిలో డెమో అని షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ సో ఏం జరుగుతుందో చూపిస్తాను ఇప్పుడు మనకు త్రీ రికార్డ్స్ చూపెట్టాలా చూపిస్తుందా లేదా చూద్దాం నెంబర్స్ అండ్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ చూపిస్తాయి లేదా చూద్దాం సో కాలర్ వచ్చేసి కాలర్ తీసుకుందాం కాలర్ వచ్చేసి అడ్మిన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది సరే ఓకే పర్లేదు ఇక్కడ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్లో డెమో అన్నాను సో డెమో అనేసి నేను ఇప్పుడు సేవ్ చేయబోతున్నాను ఓకే రైట్ క్లిక్ చేసుకుని హెడ్డర్ మీద సో ఇక్కడ సేవ్ అంటున్నాను చూడండి సేవ్ అనగానే ఏం జరుగుతుంది మనకు అంటే మనకు ఏంటి ఎర్రర్ మెసేజ్ లాగా కనబడాలి చూడండి ఇక్కడ సో ఏంటి ఇన్సిడెంట్ నెంబర్ అనేటువంటిది ఐఎన్సి వన్ జీరో 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 త్రీ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ వచ్చేసి డెమో అని ఉంది సో ఇప్పుడు చూడండి ప్రతి ఒక్క రికార్డ్స్ వచ్చాయి నాలుగు రికార్డ్స్ ఉన్నాయట ఇర్ రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ మీకు అప్పర్ కేసు లోయర్ కేసు అనే సంబంధం లేకుండా మనకు డెమో 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 అన్నటువంటిది ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయి నాలుగు రికార్డ్స్ ఉన్నాయని మనకు క్లియర్గా చూపెట్టేసింది అంటే మీరు డెమోస్తో నాలుగే కాదు చాలా ఉన్నాయట ఇంకా రికార్డ్స్ సో ఇంకా మనకు ఇవన్నీ చూడండి ఇన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయట ప్రతి ఒక్క నెంబర్ అనేటువంటిది మనకు చూపిస్తుంది సో మనకి ఏంటి ఎన్ని రికార్డ్స్ ఉన్నాయని క్లియర్గా మనం మెన్షన్ చేయవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఇక్కడ ఇవన్నీ ఉన్నాయి రైట్ అంటే మనకు మామూలుగా ఎప్పుడు కూడా ఏదైనా డమ్మిగా నేను రికార్డు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు డెమో అని పెడతాను కాబట్టి ఇన్ని రకాల రికార్డ్స్ అనేటువంటిది క్రియేట్ అయ్యాట సో ఇలా మనకు క్రియేట్ అయినటువంటిది ఒకసారి గైడ్ చేస్తుంది అంటే మనకు చూపిస్తుంది అంటే మానిటరింగ్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్స్ మీద ఏదైతే రికార్డ్స్ అనేటువంటిది డూప్లికేట్గా క్రియేట్ అవుతున్నాయా సేమ్ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్తో మనకు క్రియేట్ అవుతున్నాయా లేదా అనేటువంటిది క్లియర్గా మనం చెప్తాం ఎందుకంటే మిగతా డూప్లికేట్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు ఇప్పుడు నెంబర్ ఉంది అనుకోండి నెంబర్ డబుల్ డూప్లికేట్ కావడానికి ఛాన్స్ లేదు సో కాలర్ అనేటువంటిది డూప్లికేట్ అయినా ప్రాబ్లం ఎందుకంటే ఒక కాలర్ కాకుండా ఒకటే కాలర్ సో నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్సిడెంట్స్ క్రియేట్ చేయవచ్చు సో ఇవన్నీ డూప్లికేట్ చేసినా పర్లేదు కానీ షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ అనేటువంటిది ఏంటి అంటే అంటే ప్రాబ్లం అనేటువంటిది డూప్లికేట్ కావద్దు అనేటువంటిది ఇష్యూ ఒకవేళ డూప్లికేట్ కా వచ్చినా తప్పేం లేదు రైట్ సో జస్ట్ ఫర్ మానిటరింగ్ కోసమే అలా నేను ఇక్కడ ఏమి రిస్ట్రిక్ట్ చేయట్లేదు ఇక ఈ యొక్క ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ను జస్ట్ మనకి ఏంటంటే కొన్ని సందర్భాల్లో ఏంటి ఆర్గనైజేషన్స్ వాళ్ళు చెప్తారు సేమ్ ఇష్యూ మీద ఇన్సిడెంట్ రికార్డ్ క్రియేట్ అవుతుంది అనుకోండి వాళ్ళకు క్రియేట్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకు తెలియాలి ఆల్రెడీ ఇటువంటి రికార్డ్స్ అనేటువంటిది ఇదే ఇష్యూతో ఆల్రెడీ క్రియేట్ అయ్యాయని జస్ట్
మీకు క్లారిటీ కావాలి సో ఆ ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్స్ అనేటువంటిది ఆ ఆన్సర్స్ మీకు తెలియకుండా లేకుంటే స్క్రిప్టింగ్ తెలియట్లేదు అనుకోండి ఒక్కసారి నాకు షార్ట్ డిస్క్రిప్షన్ సారీ ఈ యొక్క ఏదైతే నేను డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చేయండి మీ యొక్క క్వశ్చన్ అనేటువంటి లేకుంటే కామెంట్స్ రూపంలో మీరు పెట్టండి నేను డిస్క్రిప్షన్లో సో వాట్సాప్ నెంబర్ ఇస్తాను సో మీరు కావాలంటే వాట్సాప్ అయినా పర్లేదు పెట్టవచ్చు సో నాకు పాజిబుల్ అయినంత వరకు మీకు టైంలో నేను కంప్లీట్ చేసేసి మీకు మళ్ళీ అయితే సో ఆన్సర్ చిన్నది అయితే మీకు అక్కడే ఇస్తాను లేదు అంటే ఒక వీడియో అనేటువంటి చేసేసి మళ్ళీ నేను అందరికీ చెప్పడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ లాస్ట్లో మీకు ఇంకొక విషయం చెప్తాను ఏంటంటే ఎవరైనా మీకు ఒకవేళ ఇంట్రెస్ట్ ఉండి సో స్క్రిప్టింగ్ క్లాసెస్ కావచ్చు లేదంటే ఐటీఓఎం కానీ ఐటీఎస్ఎం క్లాసెస్ నేర్చుకోవాలనిపించినట్లయితే ఓకే సో మీరు డిస్క్రిప్షన్లో నా నెంబర్ ఇచ్చాను మీరు కాంటాక్ట్ కావచ్చు సో మీకు ఏ డౌట్స్ కూడా క్లారిఫై చేసుకొని మీకు నాన్ ఐటీ నుంచి కావచ్చు లేదా ఐటీలో ఉండి కూడా వేరే మాడ్యూల్ నుంచి ఈ మాడ్యూల్కి షిఫ్ట్ కావాలని అందరు కావాలని ఎవరైతే అనుకుంటున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఒక్కసారి ఈ మధ్యకాలంలో ఏ బ్యాచెస్ స్టార్ట్ అవుతున్నాయనే విషయాన్ని కూడా మీరు తెలుసుకొని ఆ బ్యాచెస్లో జాయిన్ కావచ్చు రైట్ లేదా నాకు వెబ్సైట్ కూడా ఉంది వర్షిత ఎడ్యుకేషన్ డాట్ ఇన్ అనేటువంటి వెబ్సైట్ కూడా దానిలో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే థ్యాంక్ యూ వన్స్ అగైన